if we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. Donald Trump ma ori tas teksma di tani sa prezidentu arčiune bi Amerikis uakles istoriashi sa shuolo da dabali pene bis kolaze maso brivim gelware bis ponze moigo. Misim tawari sa arčiune po kusi gaxtat sa mušavad glebi sa mušavad glebi tak ide uprometi sa mušavad glebi. Trump is gansak utre buli po kusi ko industri uli sektoris xela xla agorzi neba tak kuekni dan gasuli teknologi uli kompanie bis ukan da bruneba. Tawari ram rats misit kmit. Uzumul opta amp iru bisha suri bas kaxtat misi pskinwale mola barage bis tsar mo bisunari ta federaluri regulatsie bis samuzat kutmeni procentis kaupmeba es tsina piru ba kaxte boda imis garanti rom didi korporatsie bi rom ta samusha u adgile bi okianis mirma kaxkondat tsknarat da bednirat da prunde bodne nukan tsina kaxtat kshem tkhawashi aset amerikul kompanieps magalit aripe bi daucas de bodat. Tuhut kau ecit armu produksi as, ugan Amerika sama kau arbel bazar ze cemba itu antun yang kasar kita. Ya peralan, right? Thank you everybody. Samrat solat armu bis tawid dan akur zine bis pirubam. Kalau zat didis tabes silba, ekat solat bul jangis sartlis statepsi. Kansa utra bit mici kansa dah Wisconsin shim sorub Amerika mukalla kebze muaktina. Pensilvania stan erta dah solat am statep bis elektoral urik olegis mukhada cerdas kizit. Kahta Trumpi orang tas teks mesas presidenti. Miu khatawati misa roman titik mis sami milioni khmit zago da ori prosen di chamorcha mis konkurens mige buli sair toh me bis rauden obit. شده که ما آشنایی نارم آشنایی نبیس بدی صورت اگه تو دنبول میدوشی شغل بود دست اولین چی دار اگه تو دنبول شانگی سرتقلش شدت ابشی گذاشت ندا. ترامپ یک اوب ایرویلی رеспوبلیکالی سابری زن نکانی نتیرم ولی ما سپنسلوانی سویسکونسی نیست دمی چیگانی شدت ابشی گای مرجوا آتاس خراس ات خمود دار وقت دشمن دک. آم شدت ابشی کار خن ابشی دست اکم بوله بی ایت انجام بودن گماره او بیست تند تند گاوره سپید. روزا کمپانی ما ایستی کارگر آن از گاوره بادی سمت خوره بی رگوری سام من کنه بیس. خبری ساده سات مندی ساشوال بی بیست آرمو با سامخت آمریکا شی کدای دانیس. ایس آرام مرتا یا پی مشاهلیس بازرتی قوگان بی رو ببولی. آرامت این دیدی سوسی دی بیت رومالیس پاکت بریاد آخر کار خن بیس آشن بیس ساشوال بس ایت لودا. به اولی سامش او ادغلی اگر تو دنبول می دوستی دان مکزیک است دا چینی چی گذا بیاد. سامش او بیت که ارگوام ای مکمه دا آم ادغلی بشه اوزراوی کنه بیس پاسته. مگر لیتر ایست کالا کبشی رگوری تا پلینتی لانسینگی تا ساغیناوی ساخله بی این مانکانه بیس مزگاوسات گاو پاسورد رومل تا اکسیه بیس پس از مات وارد نگانی تا آدرس گذاه قوی بول سه آرمو ادغلی بشه مگر لیتر اولیت تکس مات راست ساخله بیس پسی این مزه دبلا دایت سه ویدر اس خودی عتیت لولیس تینی آم آرچونی بام ده اکسی کوی تادری چیکاگوشی گاماتول شه خود رازه تراب ما میسیم تاوری دبیل بیشه سه خب ولازم نشون لوانی سیت قطع آمد کم چون گفتن با ایستی ساموش او ادغلی بیست زردیست امپی روملیت اکنون دیارگی نخواهد. می ساوقت سوار ساموش او ادغلی بیست شک نشی. می بیکنی بی ساموش او ادغلی بیست شم کنلی ایستی پریزیدنتی روملیت خمیرت آدرس میشود کنیا. می همیش گارانتی است کازلیت. پریزیدنتی ترامپی آموم چولپس مموالات تلویزی از ده خودی میلیونی آخری ساموش او ادغلی بیست شک نست دپیدا. آرچه اونو بیشگام در جوید. من تهت سالشی میدانا اقتصادی کوی پاپولیسمی است آخری خدوا. روملیت دبوز نبودی از سام زیریت از سوئد زه که دست خدا بیست ماسوبری شم زیره بازه دیرگولاتی ازه تا سواج را پروتکسیونیسم زه. پریزیدنت ات گاهتو میدان سامی تلیس تاوزه ترامپ مود میوه داشتن از آمریکا داماد مشغولی بسادا تنها چیم سوپلیوس روم آمریکی سه اقتصادیکا آرز درس آستی اغما ولی آر کپیل رگورت از میسی بیت این ولی مارتولو بیست درس دامای اولیگا. I just want to state that, as you probably have noticed. The stock market hit an all-time record high today, over 22,000. Uh, we've picked up substantially now more than $4 trillion in net worth in terms of our country, our stocks, our companies. Uh, we have a growth rate, a GDP, which has been much higher than, as you know, anybody anticipated, except maybe us. 
but uh, it's going to go up. Since my election, the S&P 500 is up over 45 percent. The Dow Jones is up over 50 percent. And the Nasdaq is up 60 percent, slightly more. American markets have vastly outpaced the rest of the world. This exceptional growth is boosting 401ks, pensions, and college savings accounts for millions and millions of hardworking families. It's incredible what's happening. Our economy is strong. Our country is great. We've never been in a better position. So to all fellow American citizens, I say one simple word. Congratulations. Diak Dow Jones's index record was magalia. Official or unofficial is done. That is, up to double with the rest of the world. Ram Denimi at the oldest can all wash. But Ram American economic is Sijan Sakis. Hold on, parameter which is possible. In Gibi Arad, Gauzomot Metzhamet is also done. American plantation economic in period is plantation which is armable. Ram Bis passes behind it. You heard about Imisa Ram Metzhamet is also done. Monet global plantation is. Bambis passes the Shadek Italian Tit Mogibas, Nahulden, Am economically Bubisgan, implanted Siepshi, Momushawe, Monebi, the Asse, Haribi, Permedebi, Veranai, the Targibels, were Bolden. Tres Swadaswa media headline of Shi, Arait Hal Shehudebit, Swadaswa Pinus, Uli Corporatis, Himzon and Itsebas. From America's Italianish the producti, the Dazgan and Tops, the Sapon do Bijebze, Axia Tapasebi, Record Dulad, Maral Nishnozia. Magram Roberts Avunishnet, Art Salk Yagabuli, Mushupus Indicatori, the Arts Axiata Passebi, Arts Armodgens, Economical Sijan Sakisada, Economical Gamitaris, Sulkopil, Sazos. Salki Arebuli, Art Setias Indicatori, Arabis Ambops, Rigiti Mokalakevis, Horebis, and Artebis, Gaunjo Besebasa, two economics, the Gradova standard of Shibit. Ramdinet Armatebulia, Donald Trump is Economical Politica. Ethigans Hodeba, Missy Midgoma, Economica, she Obama's Midgomabiska. The Ramdinet as Umsgebelia Trumpi, Amjamid, macroeconomic or macho nebleze, from Lebitz, Ed Shepherd, Martlat Stampish Tawat, Tamoy Ureba. Am Siuge Chich when official monotemes, Dark Nobit, Shavistabit, Asuri Gauts, Tam Shaggy Trips, at her, Jerome Tausnat, America's economic is Gantaribis trajectoria, Donald Trumpis, Martolobis Berioch. Magram, Sanam, Shedarabit analyst Gawak etept, America's economic uri, Gomariobis, on Texas Gasagabat, outsilibiliac, ide ertel Gawaksanot, capitalist or economic issues, Tamahasia de Belli, Mudmuad Gane or Rebadi, Bumis, the Vardenis, economic uri, Ziglebe. Canvitarebu, capitalist or economic as Mudmuad Ahasia teps, Mudmuad Gane or Rebadi, economic uri, Ziglebe, Lomis, Otri, Pazizgan, Shadeba. Pirulli Paza is Gahlaut, Bumis period, that's Nishnaus, economic is Gafartobis process. Bumis Paza Shim, economic Urizda, Tadebitia, two Mushupus Zerda, Jansa Diapazon Cheba, that's Nishnaus, you must from Ara speculation, Anu, Valebis Zdas, Pekda Pekmeba, Ojahuri, Nebisha Mosaulibis Dads, at American Troashes, Dahlo with Orisami process is Parlepsia. Bumis period, Shelevats Levis Gamalobashi, Kakzeldis. Am process Tana Klaus, Sapondo Bijebze, Company Bis, Axibis, Passebis, Zerdats, Asave Izerdeba, Uzravi Konebis Passebits, Izerdeba Hel Passebits, Ta Umusheroba, Iglebs. Bumis Paza, Arm Taudeba, Manam, Sanam, Economica, Arm Kadahurdeba. Economica Kadahurdeba, Machine, or that's Mas Saji Rose Meti, Taha, Pulimiet Odeba, Iapis Rebis, Sahit. Da eschteba imitom rom aktsia ta pasebis mudmiwi zerda shenarchundes. Rat shestaz lebelia imit rom meti da meti seschi gaitzes. Rata investorevma da mosakhleobam mudmiwat ganagzon aktsia bis kidoa. Rat tawis mukhriu am aktsia bze pasebs kide uprozerdis. Kazdili aktsia bis pasebi investorevs tamat ebit motivatsias azleus im speru ebshi da abadon kapitali sadat metat sarpianit gomareba eski spekulatsia bis shansdis. Aja ti vitareba ki Mushupus speculatio zerdasitos. Meore Paza, Gulis Hobbs, Bumis, Tamtaurebas, and all that's economic or Gapartoba, Tawis, Pig Sartos. Americas, economic or Rebis, Eronul Piros, Tanahmat, Esaris, Moment, the other that's economic or Zerda, Tawis Maximus Artos, the Gapartobat, Tadeba. Esaris Vitareba, or the that's economic as she misses the deed, Gamotoli, Valebis, Sire to Raudenobasada, Mosahlebis, Sire to Shemusaulep Shoris. Quite a disbalance here. 
ესეგი საფონდო ბირჟებზე აქციათა ფასები ან მაგალითად უძრავი ქონების ფასები იმაზე ბევრად მაღალია ვიდრე მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის დონე ან ბიზნესის კომპანიების ვალების რაოდენობა ბევრად აჭარბებს მათ შემოსავლების დონეს მესამე ფაზა გულისხმობს კომპანიების აქციათა ფასების ბუშტის გახეთქვას რაც ნიშნავს იმას რომ მათი კომპანიების აქციების ფასები ზრდას წყვეტს და შემცირებას იწყებს შედეგად ბიზნეს კომპანიებს შემოსავლები უმცირდებათ და ამიტომ წარმოებას ამცირებენ რაც ასევე იწვევს მათი და მოსახლეობის შემოსავლებს კიდევ უფრო შემცირებას და საბოლოო ჯამში საერთო ეკონომიკაც შეკუმშვას იწყებს ეს ყველაზე ცუდი და სასტიკი პერიოდია. ეს ფაზა იშვიათად გძელდება 18 თვეზე მეტხანს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სპეკულაციური იყო წინა ფაზებში ეკონომიკის ზრდა, თუ მანამდე ეკონომიკის გაფართოებას ფეხდაფეხ არ მიყვებოდა ეკონომიკის პროდუქტიულობის ზრდაც და ფინანსურ ბაზრებზე კომპანიების სპეკულაციური სესხების მეშვეობით ზრდიდნენ საკუთარ მოგებას, მაშინ ეკონომიკის ვარდნის ციკლი უფრო ძლიერი და კრიზისის ფაზაც უფრო ღრმა იქნება. ამ დროს მუშობა მცირდება, უმშობობა იმატებს და ხშირად 10%-ზე მაღალ ნიშნს აღწევს. ინვესტიციების ღირებულება სწრაფად ეცემა. თუ ეს პროცესი 3 თვეზე მეტხანს გაგძელდა, ეს ნიშნავს რეცესიას, რასაც საფონდო ბირჟის ჩამოშლა შეიძლება მოხვეს. მეოთხე ფაზა, ეს არის მომენტი, როდესაც აქციათა ფასები იმდენად საკმარის ზედაბლა ეცემა, რომ ინვესტორებისთვის უკვე მომგებიანია და სარფიანია მათში ფულის თავიდან დაბანდება. ამ დროს პროდუქტებზე ფასები ზრდას იწყებს, რაც ბიზნეს შემოსავლების ზრდის საშუალებას აძლევს. შესაბამისად იწყება დასაქმებულთა ხელფასების ზრდაც, რაც ზრდის საერთო მოთხოვნის დონეს ეკონომიკაში და ამ მომენტიდან ეკონომიკა შეკუმშვას წყვეტს და იწყება გამოცოცხლება. როდესაც ტრამპმა საპრეზიდენტო ოფისი დაიკავა, მას ობამასგან განსხვავებით არ დაემთხვა მწვავე ეკონომიკური კრიზისი და რეცესია. მაგრამ მან არჩევნები მოიგო ამერიკელი მოქალაქეებისთვის უფრო უკეთესი ეკონომიკური ზრდის დაპირებით. ის ამომრჩევლებს დაპირდა, რომ მუშიკუს ზრდა 8%-ზე მეტი იქნებოდა წლიურად. But to get it going the way I really want where we have GDP getting up to 4, 5 and even 6% because I think that's possible. The economy now has hit 3%. Nobody thought it would be anywhere close. I think we can go to 4, 5 and maybe even 6% ultimately. Tsadia ეკონომიკურ თეორიებში გავთვის ცნობიერება რიგით ამორჩევა სულაც არ ესმოდა რომ სოფლიოში ნომერ პირველი ეკონომიკისთვის ასეთი სწრაფი ზრდა არანდგრადი და საშიშია როგორც თქვით სპეკულაციური ეკონომიკური ზრდა რომელიც ეკონომიკის პროდუქტიულობის ზრდის თემზე ბევრად მაღალია აუცილებლად წარმოქმნის ფასებზე ბუშს რომელიც არავისთვის არ თავდება კარგად ობამას პრეზიდენტობის დასაწყისი კი მისი წინამორბედის პერიოდში დაწყებული დიდი დეპრესიის შემდეგ ყველაზე უარესი და მასშტაბური რეცესიისა და ეკონომიკური ვარდნის პერიოდს დაემთხვა. მან გამოიყენა ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკა კრიზისის წინააღმდეგ საბძულად. მან ხელი მოაწერა ეკონომიკური სტიმულირების შესახებ აქტს ამ აქტით შეიქმნა სამუშაო ადგილები განათლებისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში, რამაც 2009 წლის მესამე კვარტალშივე დაასრულა ეკონომიკური ვარდნის ფაზა. ეკონომიკური ბუმის და ვარდნის ციკლები ამერიკის ეკონომიკური ისტორიაში უხვადაა. ამერიკის ეკონომიკური კვლევების ეროვნულ ბიუროს დეტალურად აქვს შესწავლილი ბუმისა და ვარდნის ციკლების ისტორია. მათ სხვადასხვა ეკონომიკური მაჩვენებლებით აღწერილი აქვს თუ როდის ჰქონდა ამ ციკლებიდან თითოეულს ადგილი ეკონომიკური მაჩვენებლები რითაც ეროვნული ბიურო ამ ფაზებს ასახავს გახლავთ მუშიკუ სტატისტიკა დასაქმების დონე მოქალაქეთა რეალური შემოსავლები სამრეწველო პროდუქციის გამოშვების დონე და საცალო გაყიდვები 1929 წელს უოლ სტრიტზე საფონდო ბირჟის ჩამოშლიდან 2009 წლამდე ანუ ბოლო 30 წლის მანძილზე 28 ასეთი ციკლი დაფიქსირდა საშოდ ამ ისტორიული მონაცემების დამუშავებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ამერიკაში ბუმის ფაზა საშოდ 29 თვემდე გძელდება ხოლო ვარდნის ფაზა 18 თვემდე საკვანძო ეკონომიკური დაპირებები რომელიც ტრამპმა პრეზიდენტობის ვადის დაწყებისთანავე გააკეთა ან გაყდის რომ მისი პოლიტიკა გადასახადების შემცირებისა და დერეგულირების შესახებ ამერიკას მიყვანდა მის დაპირებამდე წელიწადში ეკონომიკური ზრდით 4-5% ან 6%-ც კი. 
მისი ადმინისტრაცია იწუნებოდა, რომ ამ გადასახადების მასობრივი შემცირების შედეგად ბიუჯეტისთვის მიყენებული საბიუჯეტო შემოსავლების დანაკლისი ანაზღაურდებოდა იმ ეკონომიკური ზიდის ბუმით, რომელსაც აის გადასახადების მასობრივი შემცირება გამოიწვევდა. Logika martivia. Amerikul kompaniebs reinvestirebistvis darchebodat meti puli da rats mtavaria am teoriis mikhedvit sagadasakhato shegavatebi ukan daabrunebda okeanis migma tsarsul investitsiebs romlitats ashendeboda akhali karkhnebi da shedigat kompaniebi met mushakhels daikiravebi es dakhiravebuli mshromelebi ki mat gazil khelfasas meti samokhmareblo produktis shedzenashi daharjavden da rats gazildida dasabekrta bazas და ამიტომ სანერვილო არ იყო გადასახადების შემცირებით გამოწვეული საბიუჯეტო დეფიციტის კვეთრი ზრდა ის თავის თავს თავად გაისტომებდა სამწუხაროდ ამ თეორიას რაც უნდა ლოგიკურად შეხერდეს რეალობასთან რამდენიმე პრობლემა აქვს ამის საილუსტრაციოდ მინა გავიხსენოთ იმ ძალიან საინტერესო ფაქტი 2017 წელს როდესაც კორპორატიულ კლასზე გადასახადების მასობრივი შემცირების შესახებ ხარე დისკუსია და დებატები მიმდინარეობდა Wall Street Journal-ის მიერ ორგანიზებულ კორპორატიული კლასის დირექტორთა საბჭოს შეხვედრაზე ტრამპის იმდროინდელი მთავარი ეკონომიკური მრჩეველი გარიგონი საკმაოდ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. დისკუსიის მოდერატორმა შეხვედრაზე მისულ უმსხვილეს კორპორაციათა დირექტორებს ძალიან მარტივი შეკითხვა დაუსვა. თუ ეს საგადასახადო რეფორმა გატარდებოდა, რამდენი მათგანი აპირებდა ამის გამო გაიზარდა თავიანთი კომპანიების ინვესტიციები. გაცემულმა პასუხმა დააგნი არა მხოლოდ შეკითხვის ავტორი, არამედ თავად გარიკონიც. 50-ზე მეტი წარმოდგენილი უმსხვილესი კომპანიების დირექტორებიდან მხოლოდ სამმა თუ ოთხმა უპასუხა დადებითად. მოდი ერთად ვნახოთ ეს მომენტი. Can I ask you all a quick question? If the tax reform bill goes through, do you plan to increase investment of uh, uh, your company's investment, capital investment, just to show up hands the tax reform goes through? Okay. Why, why, why aren't the other hands up? 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 Why aren't დღეს ამერიკულ ბიზნეს კორპორაციებს საკუთარი ინვესტიციების დასაფინანსებლად რეკორდული რაოდენობის ფულადი რეზერვები გააჩნია და ახლობით 3 ტრილიონამდე ქეში. მათი ფულადი რეზერვების რაოდენობა სტაბილურად იზრდებოდა 2019 წლის შემდეგ, მას მერე რაც ფინანსური კრიზისი დასრულდა და ეკონომიკამ გამოცოცხლება დაიწყო. დღეს მათი ფულადი რეზერვების რაოდენობა ორჯერ მეტია, ვიდრე მაგალითად 2001 წელს. მიზეზ იმისა თუ რატომაც არ ახდენენ კორპორაციების ხელმძღვანელები თავიანთ ლიკვიდურ აქტივებში ინვესტირებას, ცოტა რამ აქვს საერთო გადასახადების ზომასთან. დღევანდელ ვითარებაში კორპორაციათა ხელმძღვანელებისთვის გადასახადების შემცირება ნაკლებად წარმოადგენს სტიმულს გაზარდონ თავიანთი ინვესტიციები ეკონომიკის რეალურ სექტორში. როგორც აღნიშნეთ, ამისთვის მათ ისედაც რეკორდული რაოდენობის ქეში გააჩნიათ. შესაბამისად, ფანტაზიის ფერუა ვიფიქროთ, რომ გადასახადების შემცირება არის ის მთავარი მიზეზი, რომელიც ეკონომიკისა და ხელფასების ზრდას განაპირობებს. სინამდვილეში, დღეს ახალი ტექნოლოგიების რევოლუციური ტრანსფორმაციის პერიოდში, მათ წინაშე მდგარი ყველაზე მთავარი ეკონომიკური გამოწვევა სამუშაო ძალის კვალიფიკაციისა და ახალი უნარების კრიზისია, რომლის აღმოფხვრაშიც ცენტრალური როლი საჯარო სკოლებსა და ინფრასტრუქტურის მოდერნიზებას უკავია და ამის გასაუმჯობესებლად კი მეტი ფედერალური საბიუჯეტო ინტერვენცია საჭირო. სამუშაო ძალის კვალიფიკაციისა და ახალი უნარების ნაკლებობა არის ის მთავარი ცენტრალური მიზეზი, რამაც შეიძლება ამერიკის გლობალური კონკურენტ უნარიანობა და აზიანოს. რეკორდულად მზარდი დეფიციტი კი უფრო მეტ პრობლემებს შექმნის, როდესაც ეგეწოდებული ბეიბი ბუმერების თაობა პენსიაზე გავა და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. კორპორატიულ კლასზე კი გადასახადების მასიური შემცირება ამ მთავარი პრობლემების აღმოფხვრას არ ისახავს მიზნად. უფრო პირიქით, ეს რეფორმა ამ პრობლემებს კიდევ უფრო აუარესებს. თითქმის ყველა ავტორიტეტული კვლევითი ინსტიტუტის ანგარიშის მიხედვით, ამერიკული ბიზნესის ფლობელთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ამ წუთას მათი ნომერ პირველი პრობლემა გახლავთ მაღალ კვალიფიციური მუშახელის პოვნა ბაზარზე. გადასახადების მასიური შემცირება კი ამ მუშახელს ციდან ვერ გააჩენს და ვერც მათ შეძენს ახალ უნარებს, ვინც უკვე შრომის ბაზარზეა. მაგალითად, 2017 წელს ატლანტის ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა 
თავის რეგულარულ გამოკითხვაში კითხა ბიზნეს ლიდერებს თუ ეს რეფორმა გავიდა რა ტიპის გავლენას მოახდენს პოტენციური საგადასახადო შეღავათები თქვენს კაპიტალურ ინვესტიციებსა და მუშახელის დაქირავების გეგმებზე აბსოლუტურმა უმრავლესობამ უპასუხა რომ არანაირ ცვლილებას ეს რეფორმა არ მოახდენს მათ გეგმებზე როგორც აღნიშნეთ გადასახადების მასობრივ შემცირებას კორპორატიული ინვესტიციების ახალი ტალღა უნდა გამოეწვია თუმცა ამის ნაცვლად გადასახადების შემცირებით კორპორატიული კლასისთვის დატყვევებული უზარმაზარი თანხის უდიდესი ნაწილი დაილექა არა ეკონომიკაში, არამედ მათ ეს ფული საფონდო ბიჯებზე აქციებით ვაჭრობაში დააბანდეს. შედეგად ამერიკის საბიუჯეტო დეფიციტი რეკორდულად გაიზარდა და მან 1 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა. ეს რეკორდული მაჩვენებელია ამერიკის ისტორიაში მშვიდობიანი პერიოდისთვის და ძალიან მაღალი იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში სრული დასაქმება საბიუჯეტო დეფიციტმა მუშიპოს 5% გადააჭარბა, ხოლო მთლიანმა საჯარო ვალმა მუშიპოს 100% და 23 ტრილიონს გაუტოლდა. ამ სიუჟეტში მე წარმოგიდგენთ ოფიციალურ მონაცემებს, რომელიც ამტკიცებს, რომ კორპორატიულ კლასზე გადასახადების მასობრივ შემცირებას არ მოხოლია ის სანატრილი შედეგი, რისი დაპირებაც საპრეზიდენტო ვადის დასაწყისში გაიცა. პირველი მონაცემი ეს გახლავთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი. მუშიპო ზომავს ქვეყნის ტერიტორიაზე შექმნილ საქონლისა და მომსახურების საერთო ღირებულებას ერთ წელიწადში, რაც მთლიანი ეკონომიკის გამოშვებას გულისხმობს. მუშიპო ზრდა 2017 წლის დეკემბრიდან საშუალოდ 2 მთელი 4% იყო, რაც 5%-იან ნიშნულზე ბევრად ნაკლებია. მუშიპო ზრდა მუდმივად სტაბილური იყო ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის დროს, საშუალოდ 2 მთელი 1% წელიწადში ინფლაციის დონის გათვალისწინებით. 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს კი ეკონომიკა შემცირდა 2.5%-ით. ობამას მართველობა დაემთხვა დიდი დეპრესიის შემდეგ ყველაზე ღრმა ეკონომიკურ კრიზისს. 2009 წლის თებერვალში მან ხელი მოაწერა მასიური სტიმულირების პაკეტს ეკონომიკის გამოსაწესებლად, რაც წარმატებული აღმოჩნდა. იმავე წლის მესამე კვარტალში რეცესიის ფაზა დამთავრდა და ეკონომიკამ გაფართოება დაიწყო. ტრამპის საპრეზიდენტო ვადა კი ობამას პერიოდში დაწყებულ ეკონომიკური აღმავლობის ფაზას დაემთხვა, რაც მეტწილად განაპირობებს ამერიკის ეკონომიკის დღევანდელ მდგომარეობას. ტრამპის პერიოდში 2018 წელს მუშიპო ზრდა 2 მთელი 8% იყო, თუმცა 2019 წელს ეკონომიკა მხოლოდ 2 მთელი 3% გაიზარდა, რაც ბევრად ნაკლებია მის მიერ გაცემულ დანაპირებზე. ეკონომისტების უმრავლესობას ასევე არ სჯერა, რომ 3%-იანი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა შესაძლებელია უახლოს მომავალში. კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის ბოლო კლების მიხედვით მუშიპო ზრდა მომდევნო 10 წლებში შენელდება და ის შესაძლოა 2% ჩამოსდეს. მეორე მნიშვნელოვანი მონაცემი ეს გახლავთ უმუშევრობის დონის შემცირება. აქ უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ როდესაც ეკონომისტები საუბრობენ სრულ დასაქმებაზე, ეს სრულად არ ნიშნავს იმას, რომ ყველას აქვს სამუშაო, ეს ასევე არ გულისხმობს იმას, რომ რაც არ უნდა კარგ და ჯანმრთელ მდგომარეობაში იყოს ეკონომიკა, მას შეუძლია უმუშევრობის დონის ნულამდე დაყვანა. რადგან კაპიტალისტურ ეკონომიკაში თუ უმუშევრობის დონე ძალიან დაეცემა, ამან შესაძლოა ინფლაციის სწრაფი ზედა გამოიწიოს, რადგანაც ასეთ მოცემულობაში დამსაქმებლებს მეტი კონკურენციის გაწევა უწევთ ერთმანეთისთვის სამუშაო ძალის დასაქირავებლად და ეს გაძლიერებული კონკურენცია მათ აიძულებს სწრაფად გაზარდონ ხელფასები. შესაბამისად, კაპიტალისტურ ეკონომიკაში სრული დასაქმება გულისხმობს უმუშევრობის დონის იმ მაქსიმალურ დაბალ ზღვარს, რომელიც არ არის საფრთხე ინფლაციისთვის. შეერთებული შტატების ფედერალური რეზერვის, ანუ ამერიკის ეროვნული ბანკის ეკონომისტებისთვის დღესდღეობით ამერიკაში სრული დასაქმების ბუნებრივი დონე ეს გახლავთ 4.5%-ის ფარგლებში. უმუშევრობის დონე ჯორჯ ბუშის უმეტესი საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში 4%-იდან 6%-ამდე მერყეობდა, ხოლო მისი პრეზიდენტობის ბოლოს მკვეთრად გაიზარდა ფინანსური კრიზისის გამო და მიაღწია 8%-ს. შედეგად ობამა მემკვიდრეობით მიიღო ღრმა კრიზისში მყოფი ეკონომიკა, რომელიც ეგრეთწოდებული თავისუფალი ვარდნის პირობებში იყოფებოდა. 2009 წლის ოქტომბერში მისი პრეზიდენტობის პირველ თვეებში უმუშევრობის დონემ X მიაღწია და 10%-იან ნიშნულს. ობამას მიერ გატარებული სტიმულირების პოლიტიკის შედეგად უმუშევრობის დონემ მთელი მისი პრეზიდენტობის განმავლობაში მუდმივად მცირდებოდა და 2017 წელს მაშინ როდესაც ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, სრული დასაქმების მაჩვენებელს მიაღწია. 2017 წელს ტრამპმა თანამდებობა დაიკავა იმ დროს, როდესაც ეკონომიკა კრიზისიდან აღდგენას და გამოცოცხლებას განაგრძობდა. 2019 წლის შემდეგ დაწყებული ეკონომიკის გამოცოცხლების პერიოდი ამერიკის მთელი ისტორიის მანძილზე ეკონომიკის გაფართოების ციკლის ყველაზე გრძელი პერიოდია. 
ხდება. რადგან უკვე მეთერთმეტე წელი აგძალდება ზრდის ფაზა, როცა ეს საშუალოდ 7-8 წელს გძალდება ახალ რეცესიამდე. მესამე მნიშვნელოვანი მონაცემი ეს გახლავთ ახალი სამუშაო ადგილების ზრდის ტემპი, რომელიც ეკონომიკაში შრომის ბაზრის დასახასიათებლად მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. ბუშის პრეზიდენტობის პირველი რამდენიმე წლის განმავლობაში ეკონომიკას ახალი სამუშაო ადგილები არ შეუქმნია, რადგან 2001 წელს დაწყებული რეცესია რვა თვეზე მეტხანს გაგძალდა, რამაც იმოქმედა სამუშაო ადგილების დაკარგვაზეც. ვითარება გამოსწორდა 2005 წლიდან და 2008 წლის ფინანსურ რეცესიამდე სამუშაო ადგილების ზრდა სტაბილური იყო. 2008 წლის დიდმა რეცესიამ რამდენიმე კვარტალში გაანადგურა მილიონობით სამუშაო ადგილი. მხოლოდ 2009 წლის იანვარში 800-ზე მეტი სამუშაო ადგილი დაიკარგა. ობამას დროს უკვე 2010 წლიდან ეკონომიკა სტაბილიზაცია განიცადა. უკვე მის მეორე საპრეზიდენტო ვადაში ეკონომიკა სტაბილურად ემატებოდა საშოლოდ 200-100 ახალი სამუშაო ადგილი ყოველთვიურად და ეს მაჩვენებელი სტაბილური იყო მისი საპრეზიდენტო ვადის ბოლომდე. ტრამპის პრეზიდენტობის ვადაშიც სამუშაო ადგილების ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდა. თუმცა კორპორატიულ კლასზე გადასახადების მასობრივი შემცირების გავლენა, როგორც დაფირებული იყო, მნიშვნელოვნად არ აისახა. ტრამპის პერიოდში საშუალოდ უფრო ნაკლები სამუშაო ადგილი იქნება კვარტალურად, ვიდრე ობამას პერიოდში. ტრამპის პრეზიდენტობის პირველი 26 თვის განმავლობაში, ანუ პირველი 3 წლის მანძილზე ყოფნის პერიოდში, ამერიკის ეკონომიკამ 6 მთელი 6 მილიონი ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა. თუ ამ მაჩვენებელს შევადარებთ ობამა საპრეზიდენტო ვადის ბოლო 26 თვეს, ანუ ბოლო 3 წელიწადს, ვნახავთ რომ ეს 26%-ით ნაკლებია, რადგან ობამას ბოლო 26 თვის განმავლობაში 8 მილიონზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი დაემატა ეკონომიკას. ტრამპის პერიოდში ეკონომიკაც ყოველთვიურად 100-ს ახალი სამუშაო ადგილი დაემატა ბოლო 26 თვეში, ხოლო ობამას ანალოგიური მაჩვენებელი 25000 ახალი სამუშაო ადგილი იყო ყოველთვიურად. We met resistance at every step of the way. And there were skeptics who said that these actions would kill jobs and depress growth. And instead, as we took these actions, we saw the US economy grow consistently. We saw the longest streak of job creation in American history by far. A streak that still continues by the way. Thanks Obama. Um Here how great the economy is doing right now. Let's just remember uh, when this recovery started. Um, when you hear about this economic miracle that's been going on, actually those job numbers are the same as they were in 2015. in 2016 მეოთხე ფუნდამენტური ფაქტორი ეს გახლავთ წარმოების სექტორში სამუშაო ადგილების ზრდის ტემპი ტრამპის ცენტრალური დაპირება სწორედ ეს იყო რომ ის შეძლებდა წარმოების სამრეწველო სექტორის ხელახლა ხორძინებას და ამ სექტორში ახალი მასობრივი სამუშაო ადგილების შექმნა გახდებოდა მისი წარმატებული ეკონომიკის მთავარი საფუძველი გადასახადების შემცირება არ გამოიწვია სამრეწველო საქმიანობის კლების შეჩერება სამრეწველო წარმოების ინდექსი ზომავს წარმოების დონეს ყოველთვიურად და ის მიჩნეულია ამერიკის ეკონომიკის ზოგადი სიჯანსაღის მთავარ ინდიკატორად ოფიციალური მონაცემები კი აჩვენებს ინდუსტრიული საქმიანობის დონის შემცირებას. ტრამპის დაპირების მიუხედავად დღეს შეუძლებელია 1960-იანი წლების მსგავსი მასობრივი დასაქმების აღორძინება ინდუსტრიულ სექტორში. დღევანდელი რეალობა წარმოების სფეროში გულისხმობს ვიწროდ სპეციალიზებულ სამუშაო ადგილებს, რომელსაც ნაკლები სამუშაო ძალა სჭირდება და ანაზღაურებაც ნაკლებია, რადგან ხშირად არ არის დაკავშირებული პროკავშირულ გაერთიანებებთან. მეხუთე ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორი ეს გახლავთ ხელფასების ზრდის ტემპი. კაპიტალისტურ ეკონომიკაში ხელფასები იძლევა მაშინ, როდესაც უმუშევრობა დაბალია და სამუშაო ძალა დაკავებული. აი ეს გარემოება აიძულებს დამქირავებლებს ახალი სამუშაო ძალის მოსაზიდად გაზარდონ ანაზღაურება. ხელფასების ზრდის ტემპი მეტწილად სტაბილური იყო ბუშის საპრეზიდენტო ვადის უმეტეს პერიოდში. ყოველწლიურად მერყეობდა 2 დან 8% შორის. მისი საპრეზიდენტო ვადის ბოლოს ფინანსური კრიზისის გამო ხელფასების ზრდის ტემპი მკვეთრად შემცირდა. ფინანსური კრიზისის გაღრმავების გამო 2013 წლამდე ზრდის ტემპი მცირდებოდა, ხოლო ობამას პრეზიდენტობის მეორე ვადიდან ზრდის ტემპი აღდგა და სტაბილურად იზრდებოდა 2 მთელი 5%-ის ფარგლებში. ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდის დასაწყისში ხელფასების ზრდის ტემპი მცირედით გაუმჯობესდა და 3% მიაღწია, თუმცა ეს დინამიკა მხოლოდ 2018 წელს შენარჩუნდა. 
Economista umnaro soba amas sne sruli dasa kovis faktori. Tadgan samusha odzala takawe bulia is tamate biti pitzgia khelpase bis kaxe zadat. Tumtsa uke ole fest xhame ditildan khelpase bis distempi shemtilda. Amas tan takawshi rebi tres didi debat ebiya Amerika shi. Ratom aris debam ko etrad sruli dasa kovis bis piro bepshi shromel ta nazaureba. Ara etiklo va achwe neps shrom amis em tawari mizizi kazer dili utana soroba ta ziri tada dabal ko ali piti uri samusha wadgile bis shekna. Milyon obit adam yin stres Amerika shi edze meti samsa xuri shi ilba kondes magram misi shemo saule bi imdin adam Syria romis federalur sotsialur dakhmare bas sajiru ebdes. Asa be kule webi achwe neps shrom khelpas e bis dis tempis shem tsire ba ta kaf shire bulia. Profesyul gayrti ane bebis sakmi ane bebis şesus de bastan. Rats dakira ubum şromelips art mebis zala uplebas tam kira ublebtan mola para ke bebis proseshi miyaxtion xelpas e bebis zdas. Asa bi amas emat eba ekonomik iz zogiert sektorshi konkurensi şemtsi de ba monopoli uri kompani e bebis zdis gamo. Ta samusha uad gile bebis xhuak peknepshi outsourcingi. Rats Amerikel dakira ublebsa ta utxo ur samusha uzalas şoris konkurensi as adzli e bebis. Rats sabolod dabal xelpas e bebis itar gumeba. Մեկուսե ֆունդամենտալի ֆակտորի ես գախլավտ օջախուրի մեորնեոբեբիս շեմոսավլեբիս զրդիս դինամիկա։ Ռիալուրի մեդիանուրի օջախուրի շեմոսավլեբիս ինդեքսի զոմավս սաշուալո կլասիս օջախուրի մեորնեոբեբիս շեմոսավլեբիս մաչոնելեբիս։ Բուշիս պրեզիդենտոբիս պիրոլի ուադիս գանմանլոբաշի օջախուրի մեորնեոբեբիս շեմոսավլեբի կլեբիս դինամիկաս աչվենեբա։ Ռաց այխսնեբա 2000 ծլիդան 2008 ծլամդե 2 ֆինանսուրի ռեցեսիիս ֆակտորիդ։ Թունցա մեորե ուադիս գանմանլոբաշի զրդա դայիցկո։ Վիդրե 2008 ծլիս ֆինանսուր կրիզիսամդե, ռոմիս դրոսաց սաշուալո կլասմա դիդի էկոնոմիկուրի դարտվա մեիղո դա շեմոսավլեբից կոյթար չեմ ծիրդա։ Ուբամաս մեորը Սապրեզիտենտո ուադիս պերիոչի, ոտիսաց էկոնոմիկամ կոյթրատ գամոցոցլ Թումցա միս մի էր դացղեպ ուղմա սավաճ ռոմ եմա չինեցնան դա պարտնի որ պեղնեպտան զրդիս տեմձ է ուղաք ոպիտատ իմոք մետա։ Մագալի տատ ամերիկիս կոնգրեսի սաբյուջետ ոպիսիս ոպիսիալ ուրի բոլոք ռավեպիս մեխերութ Մեշույդ է պունդամենտորի եկոնոմիկորի պակտորի ես գախլավտ կոմպանի էպիս կապիտալուրի դանախարջևի։ Կապիտալուրի դանախարջևի գուլիսխովս իմ տիպիս ինմստիսի էպ սրոմլսած կոմպանի էպի ախործիելև Ռամպիս նդավարի դապիրեպա, ռոմ ումդիդրեսի կորպորացի է բիստույս կազացախատեպիս շեմցիրեպա, կազրդի դա ամ կոմպանի է բիս ինվեստիցի էպս հիալ ուր էկոնոմիկաշի մատի կապիտալինց կասապարտորի � Ամերիկի սխոլազեմ սխույլի խութասի կոմպանիս մագալիտմա աչվենա, ռոմ կադասախադեպի շեմցի դեպիտ, կամոց ուղի կազրդիլի շամոսավոլ էպիս խոտ ոցի պրոցենտի մոխմարդա կապիտալչի ինվեսիցիևիս տապինաս է պաս, խոլո դանար չեն ոտխոցի պրոցենտի կայցա դիվիտեն դեպի սախիտ ակցիոներև զէ, անվոխմարդա ակցիևիս ուգանգամ, կոմպանիևիս ակցիևիս ուգանգամ Ամպի մուդմիվատ աղնիշնավցրոմ, ռոտիսաց դող ջոնսի սամրեց ուալո ինդեկսի մաղլայից էուս, էս սամուշավ ու ադգիլեպիս շեկնասա, դա եկոնոմիկիս հաղովեպաս նիշնավց։ Ավրի դեղ, վր դա լաս լոնգ պերիտ ավ դեղ, դա ստակ մարկետ New highs. The stock market has gained almost three trillion dollars in value since the election on November 8th. A record. Last week, the stock market soared to record highs, highest ever. The stock market reached yet another all-time in history, all-time high today. Look what's happening with our markets. People get it. Today again, the stock market has reached another record all-time high. Based on the vote we had last week, the stock market has been reacting unbelievably well. Ես ինդեկսի, որ ես հատից լիդան, անու ոբամաս պերիոդի դան մոգոլեպուլի մուդմիվատ հեկոր դուլսի մաղլեպ սիպրոպս, ովը ձելց, անու ես տրամպիս էկոնոմիկիս մի խծեղ առարիս, ես բոլո ացլիանի տենդենցիա, մագրամ իսմիս կիտ� 
ყველაზე პროფესიონალი ინვესტორები ამერიკაში ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას ამ ინდექსს, ვინაიდან ის მხოლოდ 28 კომპანიის მონაცემებს ასახავს. ეს ინდექსი არ კორექტირდება ინფლაციის მიხედვით და არ მოიცავს სხვა კომპანიებს, გარდა რჩეული 28-ისა. მაგრამ საფონდო ბირჟების რეკორდულად მაღალი ფასები თავის თავად არ არის კარგი. კარგია თუ არა ეს ცალკეული მოქალაქისთვის. დამოკიდებულია იმაზე, ფლობს თუ არა ის აქციებს. ადამიანებს უმეტესობას ის საერთოდ არ აქვს აქციები. ასე რომ უმრავლესობისთვის ამ მაღალ ფასებს არანაირი სარგებელი არ მოაქვს. მოდით ეთი პატარა სპეკულაციური შედარება გავაკეთოთ. ჩვენ ვიცით რომ მედია არაშუქებს ყოველთვის ზრდის ფასის ზრდას. შესაბამისად ისმის კითხვა რა თომ უნდა ქმნილიოს ის აჟიოტას სხვა ბაზარზე, მაგალითად აქციების ბაზარზე ფასების ზრდით. ზრდის ფასის მატება ხო მაშინ იქნებოდა კარგი და იმისთვის იქნებოდა კარგი, ვისაც მაგალითად ძრო ჰყავს. შესაბამისად ხო ის რჩება ზეზე ფასის მოდმატებით მოგებული, ვინც ფლობს ძროხას. ასე რომ საფონდო ბიუჯეტების შემთხვევაშიც თავარი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, თუ ვინ ფლობს აქციებს საფონდო ბიუჯეტზე. მაგალითად, ამერიკ თელი ამერიკული კაპიტალის 50%-ს ფლობს მხოლოდ 1 მილიონი ოჯახი, ხოლო დანარჩენი 51% ეკუთვნის 9%-ს. თელი ამერიკის მოსახლეობის 80%-ი აქციათა მხოლოდ 9%-ს ფლობს. რეალურად საფონდო ბირჟა არის პროცესი კორპორაციების მეშვეობით სინდიდის მოპოვების და იმ მდიდარი ადამიანების გადასაცემად, რომლებიც ფლობენ ამ კორპორაციების აქციებს. ფინანსების შესახებ ეთი მთავარი ფუნდამენტური რამ უნდა ვიცოდეთ. საფონდო ბირჟა არ არის რეალური ეკონომიკა. საფონდო ბირჟას ახასიათებს ერთი მთავარი წესი, როცა ის არის მაღლა, მას აუცილებლად მოჰყვება ვარდნა. როდესაც დოუ ჯონსის ინდექსი ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, ეს ნიშნავს, რომ ფინანსური რეცესია სადაც იქვე ახლოშია. ბოლოს, როდესაც დოუ ჯონსმა რეკორდული სიმაღლეები მოხსნა 2007 წელს, მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები კრიზისზე საპასუხო გეგმების შემუშავების პროცესში იყვნენ. დოუ ჯონსის რეკორდული აღმავლობიდან ზუსტად 6 თვეში გაკოტა და ბერ სტენსის ბანკი ან კიდევ მანამდე, როდესაც წინა ეკონომიკური ციკლის დროს 2000 წლის იანვარში დოუ ჯონსის ინდექსმა მაქსიმუმს მიაღწია, 3 თვეში ფინანსური რეცესია დაიწყო, რომელიც ინტერნეტ კომპანიების აქციათა ფასებზე ბუშტის გახეთვას მოყვა, რაც ინტერნეტ ტექნოლოგიური კომპანიების აღზევებითა და მათ აქციებზე ინვესტორთა სპეკულაციებით იყო გამოწვეული. კიდევ უფრო უკან რომ წავიდეთ, 1987 წელს, როდესაც დოუ ჯონსის ინდექსი რეკორდულად მაღლა ავიდა, შედეგად 80-იანების ბოლოს საფონდო ბიუჯეტის რეცესია ვიხილეთ. კიდევ უფრო უკან რომ გავიხედოთ, 1986 წელს, როდესაც დოუ ჯონსის ინდექსმა მაშინდელ რეკორდულ სიმაღლეს 1000 პუნქტს მიაღწია, აქედან 1 წელიწადში 1987 წელს ამერიკის ეკონომიკამ გძელვადიანი ვარდნა დაიწყო, რომელიც 1970-იან წლებში მძიმე ეკონომიკურ კრიზისში, ეგრეთ სტაგფლაციაში გადაიზარდა, რასაც 80-იანების დასაწყისში ფინანსური რეცესია მოხდა. კიდევ უფრო მეტიც, 1990 წლის სექტემბერში, როდესაც ამერიკული კორპორატიული კლასი დოუს ინდექსის რეკორდულ სიმაღლეებზე იმობდა ზუსტად რამდენიმე კვირით ადრე უოლ სტრიტის საფონდო ბიუჯეტზე რყევები დაიწყო რამაც ოქტომბრის თვეში საფონდო ბიუჯეტის ჩამოშლა გამოიწვია და შედეგად კრიზისი გადაიზარდა ყველას უცნობილ დიდ დეპრესიაში რა თქმა უნდა დოუ ჯონსის ინდექსი ვერ უგულვებელ ყოფს და ვერ გაექცევა ეგრეთ გრავიტაციის კანონს რაც უფრო მაღლა ადის ის ხშირად მით უფრო პიუნეული ხდება დაცემა ასე რომ როგორც ბევრი ეკონომისტი ამბობს როდესაც დოუ ჯონსის ინდექსი რეკორდულად მაღალია უბრალოდ უნდა გაიღიმოთ რადგანაც ეს შეიძლება ავის მომასავლებელი იყოს 2008-2009 წლების კრიზისის შემდეგ ამერიკის ეკონომიკა თავის ისტორიაში გამოცოცხლების ყველაზე ხანგრძლივ პერიოდს განიცდის სამსახურები ბრუნდება ახალი სამუშაო ადგილები იქნება მაგრამ პრობლემა იმაშია რომ ხელფასები არ იზრდება. სიმდიდრის კონცენტრირება კვლავ ვიწრო პოლიტიკურ და ფინანსურ ელიტაშია. უთანასწორობის ასეთ ვითარებაში ხალხის დიდი ნაწილი ბუნებრივად გზნობს რომ თამაში ჩაწყობილია. შესაბამისად ეს პროცესი უფრო და უფრო მეტად იწვევს ხალხის მღელვარებას და მათ დაკვეთას რადიკალური რეფორმებისადმი. მსგავსად დღევანდელისა, მსგავსი ანალოგიური სიტუაცია 19-ე საუკუნის უკანასკნელ ათწლეულებშიც შეინიშნებოდა. როცა მეორე ინდუსტრიულმა რევოლუციამ მოიტანა ერთის მხრივ ახალი ტექნოლოგიები და სიმდიდრის შექმნის არანახული მასშტაბები, ხოლო მეორეს მხრივ სიმდიდრისა და ძალაუფლების ზედა ნაწილში კონცენტრირება, რამაც წაახალისა ურბანული სიღარიბე და პოლიტიკური კორუფცია. დღევანდელი კორპორატიული ლობისტების მსგავსად, იმ პერიოდის ბარონებიც სრული გადაჭარბების გარეშე 
ფულით სავსე ტომრებს ალაგებდნენ კანონმდებელთა მაგიდაზე, რათა ამით ლობირება გაეწიათ მათვის ხელსაყრელი და სარფიანი კანონების მიღებისთვის. რამაც თავის დროზე ჩინებული იურის ლუი ბრენდაის უბიძგა ეთქვა, რომ ერი არჩევანის წინაშე იდგა. ჩვენ შეგვიძლია ვქონდეს დემოკრატია ან დიდძალი სიმდიდრე უმცირესობის ხელში, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია ვქონდეს ორივე. დღეს უმთავრესი გამოწვევა უფრო მეტად პოლიტიკურია ვიდრე ეკონომიკური. ძალზედ რთულია გარდაქმნა ეკონომიკური სისტემა, რომლის მთავარ წესებს ფინანსური ელიტა კონტროლებს იმ პოლიტიკური ძალაუფლების გადანაწილების გარეშე, რომელიც ამ ეკონომიკური კონტროლის უკან დგას. თუ კი ისტორია რაიმე გზამკვლევად გამოდგება, მაშინ უნდა ველოდოთ, რომ 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები გახდება უფრო ხმაურიანი და დიდი მღელვარების საფუძველი, ვიდრე ეს წინა საპრეზიდენტო არჩევნები იყო. მე ვარ მათე გაბიცინაშვილი, ეს 42 პარალელია.